Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important quand on apprend le français. C'est comment se présenter. Euh, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois pour euh, dire un petit peu qui on est. Donc, je vais vous donner plein de phrases euh, dans différentes situations pour que vous puissiez vous présenter. Mais juste avant, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de vocabulaire et de grammaire. Alors, la première chose qu'on doit dire lorsqu'on se présente pour la première fois à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est d'abord donner son prénom et son nom. Donc, par exemple, comme c'est écrit à l'écran, on peut dire « Je m'appelle Alexis Durand » ou alors on peut dire « Mon nom est Julie Martin ». La deuxième chose qu'on doit dire lorsqu'on se présente, c'est son âge. Alors, il y a juste une manière de donner son âge, c'est dire « j'ai 25 ans » ou « j'ai 40 ans ». La troisième chose à dire lorsqu'on se présente, c'est sa nationalité. Euh, alors, je vous mets plusieurs exemples à l'écran. On peut dire « je suis français » si on est un homme ou « je suis française » si on est une femme. « Je suis italien » ou « je suis italienne ». Je suis japonais, je suis japonaise, je suis brésilien, je suis brésilienne, etc. Bien évidemment, là, je ne peux pas afficher euh, toutes les nationalités. Ensuite, quand on se présente, on doit dire où on habite, c'est-à-dire où on vit. Alors, plusieurs exemples. J'habite à Paris ou alors j'habite en France. On peut aussi dire je vis à et on met le nom de sa ville ou de son pays. Donc, par exemple, là, je vis à Djibouti ou je vis à Essaouira ou j'habite au Venezuela, j'habite à Chypre. Vous choisissez entre le verbe habiter et le verbe vivre. Ensuite, on doit dire son métier, sa profession. Alors, je vous mets plusieurs exemples. Je suis vendeur ou vendeuse lorsque l'on vend des choses dans les magasins. Je suis docteur quand on soigne les gens. Je suis professeur lorsqu'on apprend des choses à l'école aux élèves. Je suis fleuriste lorsqu'on vend des fleurs. Je suis secrétaire lorsqu'on travaille dans un bureau. Je suis étudiant ou étudiante lorsqu'on est toujours à l'école. Et lorsque vous n'avez pas d'emploi ou que vous cherchez un travail, vous pouvez dire « je suis sans emploi » ou « je suis au chômage ». Ensuite, on doit donner son statut matrimonial, c'est-à-dire sa situation conjugale. Alors, par exemple, je suis marié, je suis veuf ou je suis veuve, si vous avez perdu votre mari ou votre femme. Euh, si vous vivez euh, avec quelqu'un sans être marié, vous allez dire « je suis en concubinage », mais c'est un petit peu compliqué. Alors, le plus simple, c'est dire « je suis en couple ». Et enfin, si vous n'avez personne et que vous vivez seul, vous pouvez dire « je suis célibataire ». Une autre chose importante que vous pouvez dire lorsque vous devez vous présenter, c'est dire si vous avez des enfants. Alors, la formule la plus simple, c'est dire euh, le nombre d'enfants que vous avez. Par exemple, « j'ai deux enfants ». Ou alors, vous pouvez préciser s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Dans ce cas-là, vous dites « j'ai un fils et deux filles » ou trois fils et une fille, vous adaptez à votre situation. Vous pouvez aussi euh, dire « j'ai un garçon de 12 ans », par exemple, si vous voulez préciser son âge. Et si par contre, vous n'avez pas d'enfant, vous dites « je n'ai pas d'enfant ». Et enfin, dernière chose que vous pouvez dire pour vous présenter, c'est dire si vous avez des frères et des sœurs. Et ben, vous avez juste à dire quelle quantité vous avez. Par exemple, « j'ai un frère et trois sœurs ». Si vous n'avez pas de frère et pas de sœur, vous dites « je suis fils unique » si vous êtes un homme ou alors « je suis fille unique » si vous êtes une femme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires les nouveaux mots que vous avez appris aujourd'hui. Pensez à me laisser un petit pouce si vous avez trouvé cette vidéo sympa. Comme ça, c'est une manière de me le faire comprendre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao